హే ఎవ్రీ వన్ ఇవేళ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే విలేజ్ స్టైల్ పచ్చిపులుసుని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇది చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి దీన్ని చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లోకి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపుండుని తీసుకోండి చింతపుండులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చింతపుండుని ఒకసారి బాగా కడిగేయండి ఈ పచ్చి పులుసు స్పెషల్ ఏంటంటేనండి ఇది ఒక అన్నంలోకే కాకుండా ఇడ్లీ దోశ రాగి సంగటి పొప్పొంగలి ఇలా ఒకటేంటి చాలా ఐటమ్స్ దీంతో తింటే బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఈ కడిగిన చింతపుండులో ఒక హాఫ్ కప్పు నీళ్లు పోసి ఒక పది నిమిషాలైనా నానపెట్టండి ఇప్పుడు ఒక బాండలు కానీ అల్యూమినియం గిన్నె కానీ తీసుకుని దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ వేయడానికి తర్వాత ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ఎండుమిరపకాయలు వేయండి ఈ ఎండుమిరపకాయలు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ లో వేయించండి ఎండుమిరపకాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక పావు టీ స్పూన్ మెంతులను వేయండి ఇవన్నీ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కల్లు ఉప్పుని వేయండి ఇప్పుడు వీటినన్నిటిని ఒక ముద్దకంతో కచ్చాపచ్చాగా నలగొట్టండి వీటిని రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవచ్చు మీరు ఇలా చేయలేకపోతే మిక్సీలో అయినా ఒక వన్ మినిట్ గ్రైండ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నలగొట్టిన దాంట్లో మనం ముందుగా నానబెట్టిన చింతపుండును నీళ్లతో పాటు వేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ముద్దకంతో ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న మాదిరిగా మ్యాష్ చేసుకోండి చింతపుండు మెత్తగా అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా చేసి వేయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా లైట్ గా కచ్చాపచ్చాగా నలగొట్టండి చాలు ఈ పచ్చిపులుసు కి దేన్ని మెత్తగా చేయకూడదు ఊరికే దంచేవంటే దంచేవన్నట్టుగా ఉండాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలిపేయండి మీకు ఒకవేళ ఇలా చేయడం ఇష్టం లేకపోతే మిక్సీలో వేసుకున్నా గాని ఒక హాఫ్ మినిట్ వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ గ్రైండ్ చేయకండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ లో ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం కరివేపాకును వేయండి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ లో మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి పులుసుని అంతా పోయండి ఇంకా మనం పచ్చి పులుసు కలుపుకున్న గిన్నెలోనే ఒక హాఫ్ కప్పు నీళ్లను పోసి చుట్టూ తిప్పి ఆ నీళ్లను కూడా ఈ ప్యాన్ లో పోయండి మరి ఎక్కువ నీళ్లు పోయకండి ఇది కొంచెం చిక్కగా ఉంటేనే బాగుంటది ఇది ఎక్కువసేపు కూడా ఉడకకూడదండి అందుకని ఒకసారి బాయిల్ అయిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి చాలు దీన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకుంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు టేస్ట్ మారకుండా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్